Hare Krishna Guru Maharaj. Yeah, Hare Krishna Guru. Please accept my obeisance, Jai Shri Prabhupada. Just, just a minute. Okay, so um, I have to open the book with uh, So, Gurmash, I may announce which book we will study today. Yeah, yeah. Mm -hmm. Дорогие Вайшнавы, Гуру Махарадж пока готовит книгу. Мы будем, мы начнем сегодня изучать Шиши Паниша. Пожалуйста, кому удобно, открывайте текст. Okay. 
Oké, okay, Ammagyána Tömeröndös, Jagyananjana, Salakája, Csak Szörön Militán, Jéna, Tesz, Majsi, Görövéna, Maha. Van csak a Páterőbb, Jesztya, Kripa, Szendő, Bájévacsa, Patita, Nam, Pavani, Bió, Vesna, Bió, Namon, Maha. Csáj, Sri Krishna, Csaitanya, Prabhu, Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar. Sri Vasari Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So welcome devotees this morning we're going to read from the Ishopanishad we're going to study the Ishopanishad from for, we finished the nectar of devotion So we're going to go on now and study the Ishopanishad and we'll begin with the introduction which is an, a lecture given by Srila Prabhupada, a lecture entitled Teaching of the Vedas. Итак, я рад всех преданных пригласить на изучение Шиша Панишад. Мы сегодня начинаем новую книгу. В прошлый раз мы закончили изучение нектара преданности, а теперь переходим к Шиша Панишад. И сегодня мы начнем введение, которое представляет собой лекцию Шилу Пропады, которую он прочитал, и которая была посвящена теме, изучения, теме вет. All right, so we'll begin reading. Ladies and gentlemen, today's subject matter is the teaching of the Vedas. What are the Vedas? The Sanskrit verbal root of Veda can be in interpreted variously, but the purport is finally one. Veda means knowledge. Any knowledge you accept is Veda for the teaching of the Vedas are the original knowledge in the conditioned state. Our knowledge is subject to many deficiencies. The difference between a conditioned and a liberated soul is that the conditioned soul has four kinds of defects. The first defect is he must commit mistakes. For example, in our country, Mahatma Gandhi was considered to be a very great personality, but he committed many mistakes. Even at the last stage of his life, his assistant warned, Mahatma Gandhi, don't go to the New Delhi meeting. I have been, I have some friends and I have heard there is danger, but he did not hear. He persisted in going and was killed. Even great personalities like Mahatma Gandhi, President Kennedy, there are so many of them, make mistakes. To err is human. That this is one defect of the conditioned soul. Okay. Дамы и господа, темой сегодняшней лекции является учение вед. Что такое веды? Санскритский глагольный корень слова веда можно перевести по-разному. Но в конечном счете все различные значения этого слова являются производными от слова «знаний». Любое знание, которое вы получаете, есть веда, потому что учение вед — это изначальное знание. Пока мы пребываем в состоянии обусловленности, наше знание имеет много недостатков. Разница между обусловленной и освобожденной душой заключается в том, что обусловленной душе присуще четыре недостатка. Первый ее недостаток состоит в том, что она обречена совершать ошибки. Например, в нашей стране Махатму Ганди почитает великим человеком, но и он допускал много ошибок. Даже в последний день его жизни секретарь предупреждал его, Махатма Ганди, не ходите на это собрание в Новом Дели. Я слышал от друзей, что там опасно. Но он не послушался. Он настоял на том, чтобы пойти туда и был убит. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, президент Кеннеди и им подобные совершают ошибки. Человеку свойственно ошибаться. В этом заключается один из недостатков обусловленной души. So you can see Srila Prabhupada begins a lecture in a very logical manner. First of all, he explains the meaning of the word Veda. He said, Veda means knowledge. 
Итак, мы видим, что Шила Пропада начал эту лекцию в логическом стиле, с логической составляющей, объясняя значение слова «веда». There may be many other ways in which people interpret Veda, but Prabhupada gives a literal meaning. He said Veda means knowledge. Есть множество способов или оттенков перевода слова Веда, но Прабхупада приводит литературное слово знание. And then he talks about how there are two kinds of souls. There's conditioned souls and liberated souls. В творении существует два типа живых существ. Это обусловленные души и освобожденные души. And the conditioned souls, they have four defects. Обусловленные души присущи четыре недостатка. So Srila Prabhupada begins by introducing us to these four different defects which are all there in the conditioned souls. And the first one he talks about is making mistakes. Поэтому Шила Прабхупада знакомит нас с четырьмя недостатками обусловленной души, которые присущи каждой такой душе. И первый недостаток заключается в том, что обусловленная душа склонна совершать ошибки. So making mistakes, uh, uh, he, gives a, he gives us examples also about people making mistakes. He talks Says Mahatma Gandhi made a very big mistake. It cost him his life. И Шила Прабхупада приводит пример, в частности Махатма Ганди, что даже великие люди совершают ошибки в своей жизни. And then he mentions also about President Kennedy. He was another one who made a mistake. Далее он упоминает президента Кеннеди, который также совершил серьезную ошибку. So making mistakes, it is a, such a common thing that uh, everybody makes mistakes, we say. А ошибки это довольно заурядная вещь, поэтому и существует поговорка человеку свойственно ошибаться. Sometimes the word quote that there's a saying to err is human. Oh, Prabhupad quotes it here. To err is human. I mean, to make a mistake, it's human nature to make mistakes. But that human nature, that is the conditioned nature. That is not the nature of the liberated soul. Поэтому Прабхупада включает эту поговорку в свой комментарий для того, чтобы наглядно показать, что свойство человеческой природы совершать ошибки – это присуще человеческой природе, но человеческая природа означает обусловленное существование. You can't expect that uh, can't expect conditioned souls to be perfect. It's natural that they're going to make mistakes. А такое состояние свойственно обусловленной души совершать ошибки. But the liberated souls, they're above that. They don't make, they don't make mistakes. No, they, oh, they, they may make a, what, a general, a little mistake somewhere, but they won't make any serious mistake. They won't make any big mistake. It won't cost them their life. Но существует а, освобожденная душа. Освобожденная душа не совершает ошибки. А, если даже какие-то ошибочки возникают, они являются существенными, фундаментальными. All right. So Prabhupada then continue. Another defect is to be illusioned. Illusion means to accept something which is not maya. Maya means what is not. Everyone is accepting the body as the as the the body as the soul. If I if I ask you what you are, you will say, "I am Mr. John. I am a rich man. 
I am this, I am that. All these are bodily identifications, but you are not the body. This is illusion. Другой недостаток – склонность впадать в иллюзию. Иллюзия – это вера в реальность того, чего не существует. Майя. Майя буквально означает то, чего нет. Каждый принимает свое тело за себя. Если я спрошу вас, кто вы, вы ответите «Я мистер Джон, я богатый человек» и так далее и тому подобное. Все это разные формы отождествления себя с телом. Но мы не эти тела, это иллюзия. So, second mistake, the second defect, this illusion, and the, and the most common illusion, which most practically everyone is in, is that we think I am this material body. Вот эта вот форма иллюзий, когда человека спрашивают о том, кто ты, но он говорит, я материальное тело. So this is the effect of Maya. Maya bewilders us and we identify ourselves as a body. We, we don't know what is actually the soul. And we think I am this body, but we're simply living in the body. А вот так действует иллюзия, покрывая душу, когда никто о ней не вспоминает, хотя мы на самом деле, думая при этом, что мы тела, хотя на самом деле мы души, которые живут внутри тела. So we live, we live in the body, it doesn't mean we become the body. Just like you live in the house, it doesn't mean you become the house. There's a difference. The place where we're living and who we are. We are all souls. The soul is living in the body. Считать себя телом лишь на том основании, что мы живем в нем, это неправильно. Мы всего лишь живем в нем, но не являемся этим телом. Точно так же, если мы живем в доме, но при этом мы же не являемся домом. Поэтому нужно отличать место проживания от того, кто мы. So, The, the, okay, we'll go ahead. The, the third defect is the cheating propensity. Everyone has a propensity to cheat others. Although a person is fool number one, he poses himself as very intelligent. Although it is already pointed out that he is in illusion and, in, and makes mistakes, he will theorize. I think this is this, this is this. But he does not even know his own position. He writes books of philosophy, although he is defective. The, that is his disease. That is cheating. Третий недостаток – склонность к обману. Каждый склонен обманывать других. Человек может быть первейшим глупцом, но выдавать себя за умного. Мы уже говорили, что человек на каждом шагу заблуждается и допускает ошибки. Но это не мешает ему рассуждать. Я думаю, что это эдак. Я думаю, что это так. При этом он даже не знает природы своего «я». Человек пишет книги по философии, хотя сам далек от совершенства. В этом его болезнь. Это и есть обман. So, Prabhupada sometimes say there's only two people, there are two classes of people. One is the cheater and the other is the cheated. So, some people are, are being cheated and other people are cheating. Это тоже очень распространенный недостаток. Настолько распространенный, что мир делится на обманщиков и обманутых. Одна часть э, всегда, одна часть обманывается, другая часть обманывает. When we deal with money, there's always a lot of cheating takes place. Особенно, когда мы имеем дело с деньгами, то там обман на каждом шагу. You have to be very careful. You give people money, they may cheat you. 
Поэтому нужно быть очень внимательным и знать, что если давать, много, давать деньги uh, другим людям, они могут обманывать. Люди делают бизнес, используя обманные методы для ведения бизнеса. So this cheating also comes with so-called learned people. They write books and they claim they know something, they claim they know philosophy, but it's all nonsense, speculation, it's all bogus theories. То же самое можно сказать про книги, которые люди пишут по философии. Они выкладывают свои какие-то измышления, но это все ложные философии. So this is all cheating. This all goes on in the name of cheating. It's very common. Это все обман. Это все на самом деле построено на обмане. В этом вся суть. And sometimes you purchase something, you think it's a brand name, you think it's oh, it's a very good model, it's a very big name, but it's actually a copy and it's, in, it's just poor quality, it's just a copy of a, a something which is a good name. Очень часто обманы сопровождают нас, когда мы что-то покупаем, приобретаем, потом выясняется, что это какая-то подделка или копия, или это просто некачественная вещь. So this common third defect is very, very prominent in the modern world. So much cheating goes on. Cheating between one another. Sometimes even in the family, people cheat each other. В современном мире люди очень сильно и очень часто обманывают друг друга. All right, we'll read the last one. Lastly, our senses are imperfect. We are very proud of our eyes. Often someone will challenge, can you show me God? But do you have the eyes to see God? You will never see if you haven't the eyes. If immediately the, the room becomes dark, you cannot even see your hands. So what power do you have to see? You cannot, therefore, expect knowledge, Veda, with these imperfect senses. With all these deficiencies in conditioned life, we cannot give perfect knowledge to anyone. Nor are we ourselves perfect. Therefore, we accept the Vedas as they are. И, наконец, наши чувства несовершенны. Мы очень гордимся своим зрением. Часто люди с вызовом спрашивают нас, можете ли вы показать мне Бога? Но есть ли у вас глаза, чтобы увидеть Бога? Вы не сможете его увидеть, пока у вас не будет глаз, необходимых для этого. Если сейчас в комнате вдруг станет темно, вы не сможете увидеть даже собственную руку. Так много ли стоит ваша способность видеть? Таким образом, нельзя рассчитывать обрести истинное знание, веду, с помощью наших несовершенных чувств. Обладая этими недостатками, присущими обусловленным живым существам, мы ничего, никому не можем дать совершенное знание. Да и сами мы несовершенны, поэтому мы безоговорочно принимаем авторитет вет. So, imperfect senses. Certainly, that's something we're very aware of. We know that we, our senses are imperfect. Sometimes we look at someone and we think we know them, but it turns out to be someone we don't know, somebody else. We make mistakes. Our eyes are not able to recognize someone. Итак, мы с нашей чувством совершенные, мы можем кого-то увидеть и думать, что мы знаем этого человека, потом подходим ближе и выясняем, что мы обознались, мы ошиблись, приняли одного за другого. 
we look at people and we think we know them. Sometimes you look at someone, you think, oh, he's, he's a young person, but they're actually old. And sometimes you look at somebody else and you think he's an old person, they're actually young. We're not able to judge. Наше несовершенство чувство проявляется в том, что мы иногда принимаем человека, можем думать, что он моложе, а он оказывается старше, либо наоборот, мы думаем, что он слишком выглядит взрослый или наоборот старше, чем есть на самом деле, поэтому мы не можем толком даже судить по возрасту. So certainly our, our eyes are often defective. We cannot see in the dark. The cats can see in the dark. We cannot see in the dark. The cats have better vision than we have. Um, so Maharaj, some breaks. The cat, the cat can see better mm -hmm. than we can mm -hmm. see. Our eyes are not seeing mm -hmm. as good as cats. Cats can see in the dark. Даже кошка видит лучше нас в темноте. Мы даже не можем сравниться с видением кошки, не говоря уже чем-то больше. So if you want to get knowledge from our senses, it's very dangerous because often the things which our senses may say are wrong. Итак, если мы хотим получить знания с помощью наших чувств, то это очень рискованно, поскольку наши чувства могут выдать одно совсем за другое. So we cannot give perfect knowledge to anyone because we're not perfect. We don't know everything. Our senses are imperfect. We don't know anything. So how can we give perfect knowledge? И поэтому мы не можем получить знания от кого-то другого через несовершенные чувства, именно потому, что они вводят заблуждение. So Prabhupada said, you want to get perfect knowledge, you have to take knowledge from the Vedas. Поэтому Шила Прабхупада делает заключение, если вы хотите получить совершенное знание, вы должны получить его из Вед. The Vedas is the source of perfect knowledge. Это единственный источник совершенного знания. So Prabhupada then continues, he said, you may call the Veda Hindu, but Hindu is a foreign name. We are not Hindus. Можно сказать, что Веды относятся к Индии, но Индия — это иностранное слово, мы не Hindu. Actually, the word Hindu has nothing to do with any kind of Vedic culture. The word Hindu is not in the Vedas. Хин даже не относится к ведической культуре, в ней нет, в ведах нет такого слова, нет такого упоминания. The word Hindu actually came from the people who lived on the other side of the river Indus. There was a, there's this river called the Indus, and the people who lived on the other side of the Indus river, they would refer to the people on the south side of the Indus as the Hindus. Те, то население, которое жило а, возле реки Синду, а, с одной стороны берега называло население, которое живет с другой стороны берега этим словом. So the word, the word Hindu doesn't have to do with any kind of religion. It's more people who live in a particular area of land. А, толком... Мы, таким образом, те, кто жили на одной стороне реки, называли этим словом хинду, жителей другой, другой стороны. So then Prabhupada continues, he said, our real identification is Varnashram. Varnashram devotes the followers of the Vedas, those who accept the human society in eight divisions of Varna and Ashram. 
он далее Шила Прабхупада продолжает, сущность нашей культуры дрожает словом Варнашама. Этим словом называют те, кто следует ведам и принимает деление человеческого общества на четыре варны и ашамы. И Шила Пропада здесь объясняет, так как может возникнуть вопрос, если вы не идусы, то кто же вы такие? И мы используем слово Варнашама. Варнашама предполагает организацию человеческого общества в соответствии с передовыми жизни и профессиональным делением. And then Prabhupada explains about the different divisions. He said that there's four divisions of occupation called four varnas. And then there's four divisions of spiritual society called ashrams. Ишила Прабхупада поясняет, что существует четыре деления на профессиональные деятельности, это варны, и четыре деления на деятельности в соответствии с периодами жизни, это ашрам. And then Prabhupada said in the Bhagavad Gita, These divisions are everywhere because it's the creation of God. God created this system of organizing society. Далее Шил Пропада говорит о том, что uh, эта система была создана самим Господом. Господь и ссылается на Бхагавадгиту, где говорится, что я сам создал эту систему и разделил так человеческое общество. So, Then Prabhupada goes on to discuss about the different varnas. First of all, he said the brahmanas means the very intelligent class of people, people who like to read books and study and who know about spiritual life. Um, но кто знает сейчас о духовной жизни, люди изучают какое-то знание, но не изучают духовную, духовный раздел жизни. The Brahman is meant to be a symbol of the mode of goodness and to show all the good qualities. Brahmanam называют наиболее, как один из классов, наиболее разумным к классам жизни, они показывают максимальное количество разума, находятся под влиянием гуны благости. Some people, they want, they want to be brahmanas, but they don't have the qualities of the brahman. They claim brahman just simply by their birth. But the actual qualification for the brahmana is not birth alone, but it's by work and qualities. А далее существует деление на, 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 на вот эти вот группы в соответствии с качествами, связанными с трудом. So if someone's a brahmana, he should work like a brahmana. А если человек браман, он должен работать как браман. Действует. Brahmana will study the scripture and he will teach the scriptures, and he will worship the deity, and he will teach how to worship the deity. All right, so we're now discussing I can... about the, the mm -hmm. brahmanas, we spoke about the brahmanas, mm -hmm. and then the kshatriyas. The kshatriyas, the administrative group, the brahmanas are the intelligent group, and the kshatriyas are the administrators. Yes, I translate how they perform sacrifices and uh, teach how to perform this, and we will continue. No, I was uh, teaching that Brahman. was the Brahmanas. Mm -hmm. I said the Brahmanas worship, worship the deity and teach people to worship the deity. Mm -hmm. they study the scriptures and they teach people the scriptures. Mm -hmm. I never spoke about yoga. Yeah. Where did you get yoga uh, from? Yes, uh, they teach how to uh, worship deities. Yes, Brahmanaj. Итак, браманы, uh, они должны выполнять шесть категорий uh, деятельности. Первое, изучать веды и обучать 
ведам, поклоняться божествам и обучать, как поклоняться божествам, и собирать пожертвования и давать пожертвования. So the, the Kshatriyas are the administrative class, they have to give protection to people. They have to protect people Kshat... from being exploited and being cheated. Kshatri is the administrative class of the community, and they protect the population, they protect them from abuse and exploitation. And they're meant to take care of the underprivileged and give them shelter. Они дают защиту тем, кто от них зависит. And then you have the Vaishyas, who are the business class of people. They do banking and farming as well and take, protect the cows. Следующим идут Вайши, это торговая сфера. Сюда относится бан, банковское дело, сюда относится э, фермерство и защита коров. So Prabhupada points out, these divisions of society are everywhere. И not just in говорит, India, что... not just in India, everywhere you'll find these four divisions. И uh, Шила Пропад говорит, эти группы людей можно обнаружить в любом обществе, не только в Индии, они есть в любом, uh, в любой стране, в любом обществе. Yeah, in every society you'll find there's the, there's the intellectual class, the administrator, there's the, the uh, mercantile class, the people doing business, and then you'll have the workers. А в любом, в любом обществе можно увидеть вот эти четыре разделения, какое бы общество ни было, интеллектуальный класс, административные, торговцы и рабочие. So Prabhupada brings up the point about Vedic principles are accepted, that there cannot be any fault in the Vedic principles. И Прабхупада подытоживает тем, что такой ведический принцип, и мы принимаем его. Ведические принципы принимают, не требуя доказательств. He gives an example about cow dung is pure. И Прабхупада приводит пример, например, коровый навоз считается чистым. Although the cow dung is stool, it is it's pure, it can purify the contaminated place. Хотя он представляет собой испражнение животных, тем не менее он является чистым. Now usually if you touch stool, you have to immediately go and take bath. It's very contaminating. Считается, что коснувшись испражнений, необходимо сразу совершить омовение, поскольку они очень оскверняют. But not with the stool of the cow. The stool of the cow is considered pure. Но коровий навоз считается чистым. So somebody may say, oh, that if the stool of the cow is pure, then the stool of the brahmana must be more pure. But that is speculation. Кто-то может пытаться выдумывать, что если коровий навоз чистый, то тогда испражнение брамана еще более чистое, но это измышление, просто придумка. So we have to understand the point that the Vedic knowledge is perfect. Um, этим примером мы показываем, что ведическое знание совершенно. And Prabhupada gives the evidence. He says in Calcutta there was a, a famous scientist who who did research, and he proved by research that the cow dung is is pure. And that it contains all kinds of antiseptic properties. Шилапрапада в качестве доказательства приводит факт о том, что в Калькутте один знаменитый ученый медик исследовал коровий навоз и обнаружил, что он обладает всеми антисептическими свойствами. So on the basis of Vedic evidence, we accept the cow dung as pure. То есть, опираясь на доказательства вед, 
на утверждение вет мы принимаем, что корови на вас чист. Okay, we will stop here for the reading. Let's have any questions. На этом мы сегодня остановимся, остановим наше чтение, и у кого-то, может быть, есть вопросы. там Александр Да, да, Саша Прабу, включайте микрофон. Хари Кришна, ваше святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, браман и священник это одно и то же? Или у брамана какая-то более высокая квалификация? Um, uh, your Holiness, my question is, Brahman and priest uh, is the same, or Brahman has more exalted qualification? Same. Одно и то же. Somebody is a priest, then they must have some Vedic knowledge, they must have some knowledge, they must be able to perform different rituals and ceremonies, they must know something. So not all Brahmins may be priests, not all Brahmins may be priests, but priests must be a Brahmin. Единственное, некоторый нюанс заключается в том, что священник должен обладать каким-то знанием, пониманием совершения ведических обрядов. Другими Сам... словами, не, в... не все браманы священники, но все священники должны быть браманами. Some brahmanas are uneducated, they don't know anything. So they're, they're not priests, but generally, if somebody is a priest, he must be a brahman. Некоторые браманы просто обладают знанием, но являются священниками, но священники должны все иметь браманическое знание. Next question. Yeah. Кто-то руку поднимал. И еще у нас вопрос в чате, да, есть, я вижу. Бринда, а, Мила Матаджи поднимала Шри. руку. Но она опустила ее. У меня три вопроса. Первый. В нектаре наставлений в шестом тексте сказано, духовный учитель не должен подчиняться советам ученика, равно как и духовный учитель не обязан принимать наставления от тех, кто не является его учеником. Разве ученики могут давать советы духовному учителю? То есть почему вообще возникло такое замечание? Хари Кришна Гуру Махарадж, Пизаксет Махамба, написан текст Гуру Шивчила Пахупад. My question is about Nectar of Instruction, text number six. This is a quote from Шивчила Пахупада. Uh, the spiritual master must not be subjected to the advice of a disciple, nor should the spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciples. So my question is, are disciples allowed to give advice to a spiritual teacher, to a spiritual master? Uh, that is, uh, why did uh, this comment arise at all? Well, they may give some advice, but they should do it in a humble mood of offering advice for the consideration of the spiritual master. Not that because they are giving some advice that the spiritual master has to do it, and that he has to accept what they say, but they can present something for the consideration of the spiritual master. But it's not that the spiritual master has to accept or agree to whatever they say. Ученик иногда может выдвигать какие-то советы, либо какие-то вопросы на рассмотрение духовного учителя, однако это не означает, что духовный учитель обязан принимать и соглашаться со всем, что говорит ученик. Mm. So 
how they present something to the spiritual master. They should present it not in a forceful way, but in a humble mood that for the consideration of the spiritual teacher. Поэтому ученик должен быть очень внимателен и предлагать духовному учителю на рассмотрение не в повелительном тоне, а в смиренном состоянии, чтобы духовный учитель мог выбрать что-то из предложенного ему. Окей. Okay. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Uh -huh. Uh -huh. А каков критерий? Yes. Uh -huh. next, my next question is, а каков критерий того, что наш гуру доволен нами? Uh, what is the criterion for our guru is uh, satisfied, satisfied with us? What is the criterion for the, the spiritual master being satisfied with the disciple? Uh, yes, Guru. Mm -hmm. Well, then it will vary. It depends if the spiritual master has given any specific instruction to the disciple or not. He may not have given any specific instruction to the disciple. So, if he has not given any specific instruction, then the disciple will satisfy the spiritual master just by chanting 16 rounds every day and following four principles, and by also going to other temples and offering him offering themselves as uh, available for service. So disciples should want to give some service to the society. They should be active in Krishna consciousness. They shouldn't just, you know, do their own thing independently, just only only for their own welfare. They should try to do something for the, for the society, if it's possible. Of course, they have some commitments, they have family and so on, they have to take care of their families. These things are important. Spiritual master wants to see the disciple taking care of his family, keeping the family uh, provided for and keeping them in Krishna consciousness, that is also satisfying to the spiritual master. Многое, конечно, зависит от того, получил ли ученик какое-то особое наставление, какой-то особый особый вид служения или наставлений, тогда может быть выполнение этого наставления. Но ну, а в целом, если такого специфического наставления не было, то духовный учитель доволен учеником, если тот читает регулярно 16 кругов мантры, следует четырем регулирующим принципам, если он служит обществу, выполняет какое-то посильное для него служение, если он активен, не проявляет независимости, не живет просто для самого себя, а делает что-то для духовного общества, какую-то вовлечен в какую-то миссию, служение, насколько он это может. Это, конечно, еще во многом должно быть соглашением с семьей, так как многим приходится выполнять обязанности и заботы по отношению к семье. Поэтому духовный учитель также видит их и радуется, или, скажем, удовлетворен, если видит, что его ученик заботится о семье, дает им сознание Кришны, или хотя бы поддерживает сознание Кришны. Это удовлетворяет духовного учителя. Mm -hmm. So satisfying the spiritual master, if he's given you some specific instruction, then he would like to know that you've made a good attempt to try to carry out his instruction. 
А если же э, это было какое-то особое наставление, тогда духовный человек удовлетворен, видя, что человек совершает попытки выполнить это наставление и что-то делать для этого. Окей. Сила Папупада часто говорит о загрязнениях в сердце. Является ли карма канда таким загрязнением для преданного? Сила Папупада says very often about the dirty in our hearts. And is karma kanda a, a, a dirty for a devotee? No, karma kanda is not necessarily a duty for a devotee. Mm. Gormaj, I think your question are not, duty. not a duty, are yeah. uh, contamination. Dirty. She means yes, con contamination. No? Huh? She means what? She means contamination. Her question is, Srila Prabhupada very often said about contamination in the heart of devotee. Can uh -huh. we say that karmakanda is contamination for a devotee? Well, karmakanda is a fruit of activity. It's not pure devotional service. Karmakanda is a деятельность ради плодов, она не является чистым преданным служением. It's some it's material activities performed for your own benefit, for your own sense gratification. So yes, it's nothing to do with pure devotional service. So yes, it's a contamination. Да, это можно назвать загрязнением. For somebody who is desiring pure devotional service, it's a contamination. Для тех, кто желает обрести чистое предназначение, это загрязнение. Okay. Next question in the chat. Матаджи uh, Хладини. Uh, вы прочитаете вопрос? Или мне прочитать? Я прочитаю, но там это Чевриндаван Лила была в начале. Передо мной. Mm. Текста нету, а руки я не вижу. Поэтому давайте вы уже. А, вы не видите? Есть текст. Есть текст. Да, Есть текст. Да. А, извините, пожалуйста. Ну тогда. Тогда. Матачи. Хари Кришна. Примите поклоны, пожалуйста. Вся слава Шили Прабхупаде. Дорогой Гуру Дев, собравшиеся преданные, примите поклон, пожалуйста. Такой немножко личный вопрос. Ну, позвольте его задать. Я работаю в торговле, и у нас есть специфика ну, все продавать. То есть я умею продавать, и вот все продаю. И я продала бесплатный бонус. Нам дается бесплатный товар от производителя для улучшения торговли, для торговых точек. И деньги в размере 10 тысяч на служение. Является ли это нарушением принципов и понесу ли я какие-то кармические последствия? Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Мирадж и все девушки. Uh, the question from Vrindavana Lila, Vidasi. Uh, she said, mm, uh, I uh, work in some shop and uh, I have some free, uh, free mm, kind of goods, but I, from, from uh, some... Uh, uh, from some um, factory or makers, I don't know exactly. Uh, anyway, I um, I sell, I sold the free kind of goods and collected some money. If I send this money to the temple for devotional service, 
have I um, some karmic reaction for that or not? No, I don't think so. Я не думаю, что это будет последствия. I don't think there's any karma for that. Я не думаю, что будет за это карма. Okay, go ahead. Следующий вопрос. Кто? Маджи Хладини, ваш вопрос. Да. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Такой вопрос. Сейчас многие преданные начинают питаться для очищения организма, и получается, что храмовый просад не могут вкушать из-за диеты. Иногда это длится месяц, а иногда и дольше. Как можно прожить без храмового просада? Разве это не вредит нашему бхакти? Спасибо. The question from Matri Hladini Davidasi. Hare Krishna Guru Maharaj. Mm, uh, in uh, now more and more devotees like um, eat food uh, for purification body, some like of diet, some kind of diet. And uh, it seems they can't eat temple prasadam sometimes one month and more is it proper um, dealing with um, temple prasadam uh, can it um, uh, good for our uh, bhakti path path of bhakti for our sadhana well whatever you eat you have to offer it to krishna Принцип все, что вы едите, нужно предлагать Кришне. That's the main thing. That if you're eating what's offered to Krishna, then that's prasadam. Whether it's temple prasadam or not, the important thing is that you eat prasadam, what's been offered to Krishna. А храмовый это прасад или не храмовый? Основная основная основной принцип это то, что это должно быть предложено Кришне, чтобы оно было прасадом. Uh -huh. Next question. Uh, Alexander Prabhu. Alexander Prabhu, ваш вопрос. Кари Кришна, ваше святейшество, вы в какой-то одной из лекций сказали, что прежде чем принять духовного учителя, нужно принять прохупаду своим духовным учителем. А что входит в это понятие принять прохупаду своим духовным учителем? И как это, как это чувствует человек, что он принял прохупаду своим духовным учителем? Хари Кришна, Your Holiness, in the previous classes you mentioned that before accepting spiritual master, neophyte should accept Srila Prabhupada as spiritual master. So my question is, what does it mean accept Srila Prabhupada as spiritual master and how neophyte can feel that he accepted Prabhupada? Well, you do things like attend Prabhupada Guru Puja, offer flowers to Prabhupada at Guru Puja, and also recite Prabhupada's Pranam Mantra and, and you also uh, read Prabhupada's books. В принятие Шилы Прабхупады духовным учителем входит посещать Гуру Пуджу Шилы Прабхупады, предлагать цветы на Гуру Пуджу Шилы Прабхупады, повторять Шилы Прабхупаду Пранаму и читать книги регулярно Шилы Прабхупады. Саш, пробую, это понятно? Наверное, все тогда. Mm. А как во второй части, как вот человек чувствует, что он принял? То есть, или это не на уровне чувств, это просто на уровне исполнения вот этих наставлений? 
uh, how can we feel that we accept that the Shil Prabhupada or this is not level of senses, but we just should do that you say? Well, by being part of the ISKCON society and engaging in activities with the ISKCON society and going to the programs in the ISKCON centers, then you're also accepting Prabhupada. Также принятие пропада и принятие пропада является посещение исконовских программ, участие в миссии общества, в жизни общества, в продвижении, в распространении. Это также будет одной из форм принятия шел пропада. Mm -hmm. Это понятно, надеюсь. Mm. Спасибо. Okay. There is there is no more questions. Okay. А где? Пять. Угу. Могу прочитать. Да, пожалуйста. Гуру Махарадж, вы сказали сегодня, что духовный учитель доволен, когда ученик социально активный, полезен в обществе. Если я правильно поняла, что это значит? А если преданные живут в дхаме или храме и никак не проявляют в обычном обществе себя, или тогда обязательно выходить в люди на, сан, на Харинама Санхиртану? Спасибо. Общество имелось в виду общество сознания Кришны. Не обычное общество? Нет, нет. Неправильно. Um, uh, the question is from Аджи Хладини. And the question from Ajay Kuladini, Guru Maharaj, you mentioned today that spiritual master satisfied when disciple socially active and uh, mm, give some to the society. What does it mean? Society, you mean a material society or spiritual society, our spiritual society? The ISKCON uh, sometimes... the, the ISCON society. Да, общество ISCON. Yes, we're concerned with spiritual society. The spiritual society no. means the ISKCON society. Мы шла речь об обществе ISKCON, о духовном обществе. We want people to feel, you want, we want you to be connected to the activities of the ISKCON society and to be participating in the activities and you feel you should feel confident you should feel happy to be a part of that society мы хотели бы чтобы вы регулярно вовлекались в деятельность общества имеется в виду искону чувствовали себя частью общества чувствовали себя полезной вовлеченной и удовлетворенной и счастливой в конечном итоге вот так а можно уточнить Mm -hmm. про обычное общество. А вот обычное общество, там как нужно себя вести? Regarding mundane society, how do we act? Should we act there? Mundane society? <laughs> mm -hmm. in social in social affairs. Yes. Well, that's... Uh, something which you have to you have to go along with but you know within your heart you should not feel greatly happy with the mundane with the material society you should feel always dissatisfied with the material society and but you should go along externally with the different duties of the material society Externally, you may make a show of doing things for the material society, but in your heart, you should always feel that you want to do for Krishna. Материальное общество внешне мы приветливы, мы выполняем обязанности, но внутри мы понимаем всю разочарованность и отсутствие какого-либо толка в этом 
мы внешне стараемся делать все качественным надлежащим образом, но внутри хотели бы все это делать для Кришны. The material society doesn't really have anything to offer you, but at the same time you have to be part of it because by birth you're there in, in a material society, you have a, some identity in the material society. And so you go along with it externally, but in your heart you should consider more, much more important is your spiritual identity. Поймите одну вещь важную, то, что материальное общество ничего вам предложить не может стоящего. Но тем не менее нам нужно двигаться в связи с какими-то обязанностями, поэтому внешне мы идем много в ногу, но внутри понимаем необходимость духовной практики, духовного служения, исследования. А внешне, конечно, мы что-то делаем. Mm. Вот так. Okay. There is no more question, Gurmaj. All right. Mm -hmm. No. No material society have created so much confusion and problems in the world. We see in material society there are wars going on, conflicts between nations. This material society. Spiritual society means harmony and peace, living together happily. Материальное общество может создать только борьбу за существование, может создать какие-то проблемы, опустошенность. Материальное общество порождает войны между нациями и так далее. В то время как духовное общество означает жить в мире и согласиями на объединенными единой целью. Окей. Thank you very much. So we will stop there today. Спасибо вам большое. Мы здесь остановимся. We hope Thank you all have a nice so hope you have a nice Nishinga Chaturthi on Thursday. Желаю, чтобы у вас прошла замечательная программа празднования Нишинга Чатурдаши. And Monday is a courtesy, I think. Yes, Bernard. Понедельник и Кадыша будет, насколько я знаю. So, all right. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Jai. Thank you for your cessation, Bernard. Forward back to Brenda, Ki Jai. 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 Jai, спасибо.